ஐயா இப்போதும் பார்த்தோம் அப்படின்னா நீங்கள் சொன்ன கருத்துக்கள் எல்லாமே வந்து ஏற்றுக்கொள்ளக்கூடிய கருத்துக்களாக தான் இருக்குது ஆனால் எனக்கு ஒரு கருத்தில் உடன்பாடு இல்லை என்னென்னா இப்போது கடந்த ஐம்பது ஆண்டு காலமாக நம்முடைய தமிழ்நாட்டில் பல்வேறு வளர்ச்சி திட்டங்கள் பல்வேறு பொருளாதார முன்னேற்றங்கள் எல்லா துறைகளையும் நம்ம வளர்ந்துருக்கிறோம் இந்த வளர்ச்சி கிழக்கெல்லாம் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு காரணம் என்று பார்த்தீங்கன்னா வந்து திராவிட கட்சிகள் அந்த திராவிட கட்சிகள் வந்து நாட்டை அந்த ஆண்டு அந்த ஐம்பது ஆண்டு காலமும் இனி பல்வேறு துறைகள் நாம் வளர்ச்சி பெற்றிருக்கிறோம் அப்போ இது வளர்ச்சி வரும்போது அப்போ திராவிட கட்சிகளெல்லாம் வந்து எதையோ ஒரு விஷயத்தை சாதித்தவராக சாதிச்சிருக்காங்கன்னு தான் நம்ம சொல்ல முடியும் அதாவது ஒட்டு மொத்தமாக நீங்கள் பார்க்கும்போது இந்த தோற்றம் கிடைப்பதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது ஆனால் நீங்கள் குறிப்பிட்டு பார்க்கும்போது தமிழர்கள் என்று எடுத்து பாருங்கள் தமிழ்நாட்டில் இருக்கக்கூடிய தமிழர்களுடைய பொருளாதார நிலை எப்படி இருக்கிறது என்று பார்த்தீங்கன்னா உறுதியாக வந்து தமிழர்களுடைய பொருளாதார நிலை தமிழ்நாட்டில் வந்து இன்றைக்கி பல மொழி பேசக்கூடியவர்கள் இருக்காங்க ஆனால் தமிழர்களுடைய பொருளாதார நிலையை மட்டும் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா அவர்கள் முன்னேற்றம் இருக்காது அதேமாரி பொறியியல் கல்லூரிகள் வந்து பெருகி இருக்குது அந்த பொறியியல் கல்லூரிகள் படிப்பவர்கள் யார் பிற மாநிலத்தை சார்ந்தவர்கள் தான் அதிகமான பேர் படிக்கிறாங்க நம்ம பெருமைப்பட்டுக்கிறோம் இன்றைக்கு பல்கலைக்கழகங்கள் பிற மொழியினர் நடத்தக்கூடிய அளவு தமிழ்நாட்டில் இருக்குது ஆந்திராலேயோ அல்லது கர்நாடகத்திலேயோ அல்லது கேரளாவிலேயோ தமிழர்கள் போய் பல்கலைக்கழகங்கள் நடத்த முடியுமா முடியவும் முடியாது இதுன்னு ஒரு பக்கம் இன்னும் நீங்கள் குறிப்பாக பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் ஜாதிகளை நீங்கள் எடுத்து பாருங்கள் எந்த ஜாதியாக இருந்தாலும் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே வேளாண்மையை அடிப்படையாக சார்ந்தவர்கள் தான் இப்படி வேளாண்மை அடிப்படையாக சார்ந்தவர்கள் வந்து இன்றைக்கு தமிழ்நாட்டினுடைய பொருளாதாரத்தை எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வேளாண்மை அடிப்படையாக வந்து இருக்கக்கூடிய அந்த தமிழ்நாட்டினுடைய அந்த பொருளாதார பங்களிப்புங்கிறது வந்து வேளாண்மை அடிப்படையாக வைத்து பார்க்கும்போது மிக குறைந்த அளவு தான் இருக்குது அதனுடைய பங்களிப்பு ஆனால் சேவைத்துறை இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி மருத்துவமனைகள் பொறியியல் கல்லூரிகள் அல்லது ஐந்து நட்சத்திர உணவகங்கள் உழு விடுதிகள் இதெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி சேவைத்துறை சினிமா திரைப்படம் இதெல்லாம் இருக்குது பாருங்கள் இதெல்லாம் சேவை இந்த பிரிவுகளை சார்ந்தவங்க கணிப்புரி நடத்துறது மையங்கள் நடத்துறது இந்த சேவைத்துறையை சார்ந்தவங்களுடைய பங்களிப்புன்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழகத்தினுடைய பொருளாதார அந்த கட்டமைப்பில் தமிழ் ஜாதிகள் சுத்தமாக இல்லாத சேவைத்துறையிலேருந்து அறுபது அறுபத்தைந்து விழுக்காடு தமிழ்நாட்டினுடைய பொருளாதார பங்களிப்பில் இருக்குன்னா தமிழ் ஜாதிகள் உயர்வாக இருக்கா இல்லையா உயர்வாக இல்லை என்பது தான் காட்டுகிறது ஏன்னா தமிழ் ஜாதிகள் வந்து தொழிற்சாலைகளில் கிடையாது சேவைத்துறையில் கிடையாது எங்கேயுமே இல்லை இந்த நிலை மாற்றப்பட வேண்டும் அதனால தான் சொல்கிறோம் திராவிட கட்சிகள் வந்து இங்கே ஆட்சி செய்து ஒரு தோற்றத்தை தான் கொடுத்தாங்க நீங்கள் ஒட்டு மொத்தமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா உயர்ந்தது போல தூரம் அதில் தமிழர்கள் மட்டும் எடுத்து நீங்கள் உயர்ந்தார்களா இல்லையான்னு பார்த்தீங்கன்னா உயர்ந்திருக்க மாட்டார்கள் காரணம் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா மற்ற இடத்துலலாம் மொழி தேசிய அடிப்படையில் வந்து அந்த உணர்வு ரீதியாக உருவாக்கப்பட்டு அரசியல் அதிகாரம் மட்டும் அந்த மொழி தேசிய இனத்தவர்களுக்கு வரவில்லை சமூக பொருளாதார பண்பாட்டு எல்லா அதிகார ஆளுமையும் அங்கே வந்து விட்டது தமிழ்நாட்டில் வந்து தமிழர்களுக்கு என்று இந்திய அரசியல் சட்டின்படி ஒதுக்கப்பட்ட அந்த மொழி தேசியத்தில் திராவிடத்தை பேசிக்கொண்டிருப்பதனால அந்த தமிழ் மொழி தேசியத்தை சார்ந்தவர்கள் அரசியல் அதிகாரத்தை இழந்தது மட்டும் மட்டு பொருளாதார சமூக பண்பாட்டு தலங்களிலும் பின்தங்கியே இருக்கிறார்கள் எனவே தான் திராவிடம் மாயை ஒழிக்கப்படும் என்று சொல்லுவோம் நீங்க பல கேள்விகளுக்கு பதில் சொல்லியிருக்கீங்க ஒரு கேள்வியில் நீங்க சொல்லும் பொழுது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி பதினாறுல பார்ப்பனர் அல்லாத இயக்கத்தை தலைமை தாங்கி நடத்தியவர்கள் குறிப்பிடத்தக்கவர் பனகல் ராஜா அவர் தமிழர்களுக்கு எதிராகவும் ஒரு போராட்டத்தை தலைமை தாங்கி நடத்தியிருக்காரு அந்த வரிசையில் சர்பிடி தியாகராஜரை பற்றி நீங்கள் ஏதாவது சொல்ல விரும்புகிறீங்களா சர்பிடி தியாகராஜரும் அவர் ஒரு தெலுங்கு தானுங்கிறத நம்ம மறந்துடக்கூடாது எனவே அன்றைக்கு சென்னை மாகாணத்திலிருந்த தெலுங்குகளுடைய நிலைப்பாடு என்பது மனோபாவம் என்பது ஏறக்குறைய ஒன்றாக தான் இருந்தது தமிழர்களுக்கு ஒரு எதிர்ப்பான ஒரு நிலைப்பாடை தான் எல்லா தெலுங்குகளுமே அன்றைக்கு எடுத்தார்கள் அதில் வந்து நீங்கள் விதிவிலக்காக பி டி தியாகராஜ செட்டியை மட்டும் நம்ம சொல்ல முடியாது பி டி தியாகராஜ செட்டியை பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னா அதற்கு முன்னூடி இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டுகள் வந்து சென்னை மாநகராட்சியில் வந்து அவர் மாமன்ற உறுப்பினராக இருந்தார் அந்த இருபத்தி ரெண்டு ஆண்டு காலமும் அவர் வந்து எப்படி அழைக்கப்பட்டார்னா வடுக உறுப்பினர் அப்படின்னு அழைக்கப்பட்டார் வடுகன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஒரு தெலுங்கு தான் வந்து வடுக அப்படின்னு தமிழில் வந்து தமிழர்கள் குறிப்பிட்டாங்க அப்படிப்பட்டவரை வடுக உறுப்பினர் என்று அழைக்கிறார்கள் என்றால் அவர் எந்த அளவு வந்து ஒரு தெலுங்கு எண்ணத்தோடு அந்த காலத்தில் வந்து சென்னை மாநகராட்சியில் செயல்பட்டு இருந்தால் அப்படி
சீர்திருத்தவாதி அல்லது ஒரு சமூக சிந்தனை உள்ளவர் அப்படின்லாம் சொல்கிறதெல்லாம் எங்கேயுமே நீங்கள் வந்து நம்ம பார்க்கவே இல்லை ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐந்தில் வந்து பாசுங்கிறவர் வந்து ஒரு திருமண சீர்திருத்த திருமண சட்டம் கொண்டு வர முயன்ற போது அந்த சீர்திருத்த திருமண சட்டத்தை ஆதரிப்பவர்களை விளக்க மாட்டால் அடிக்க வேண்டும் சொன்னவர் தான் சார் தியாகராஜ செட்டி நீங்கள் அது மட்டும் கிடையாது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஒன்பதில் வந்து அரசியல் சீர்திருத்தங்கள் நடைபெற்ற போது இவ்வளோ இடஒதுக்கீடு தேவையா இல்லையா என்ற ஒரு கேள்வி எழுந்தது அந்த கேள்வி எழுந்த போது பிட்டி தியாகராஜ செட்டியும் டி எம் நாயரும் அவரும் இன்னொரு பார்ப்பனராக அதை இயக்கத்தை துவக்கியதில் அவர் ஒரு அடிப்படை உறுப்பினர் காரணமாக இருந்தவர் அவர்கள் இருவருமே வந்து பிற்படுத்தப்பட்ட தாழ்த்தப்பட்ட மக்களுக்கு இடஒதுக்கீடு அளிக்கக்கூடாது என்று தங்களுடைய கருத்தை பதிவு செய்தவர்கள் என்பதை நான் மறந்துவிடக்கூடாது பிட்டி தியாராஜரனுடைய அந்த தெலுங்கு இன ஆதரவு தமிழின போக்கை பற்றி நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் என்றால் நீதி கட்சியினுடைய அந்த அமைப்பு முறை நீதி கட்சியில் யாரெல்லாம் தலைவர்களாக இருந்தார்கள் இந்த நீதி கட்சியினுடைய ஆட்சி இந்த நீதி கட்சியினுடைய ஆட்சி ஏற்பட்ட போது அதில் முதல் முதல்ல வந்து யாரை வந்து முதலமைச்சராக அமைக்க வேண்டும் அமைச்சர்களாக ஆக்க வேண்டும் என்ற அந்த நிலைப்பாடு வந்தபோது பிட்டி தியாகராஜ செட்டி செய்ததெல்லாம் தெலுங்குகளுக்கே முக்கியத்துவம் கொடுத்து தெலுங்குகளுக்கே அதிகாரம் முழுவதும் கிடைப்பது போல செய்து தமிழர்களை வந்து அதிகாரத்திலிருந்து துரத்தி அடித்த ஒரு நிலைப்பாடை செய்தவர் வந்து தியாகராஜ செட்டி அந்த வகையில் பார்க்கும்போது தியாகராஜ செட்டிக்கும் பணக்கல் ராஜாவுக்கும் தமிழின விரோத அந்த நிலைப்பாட்டில் வந்து எனக்கு வந்து எந்த விதமான வேறுபாடும் தெரியவில்லை பணக்கல் ராஜா எப்படியோ அதே போல தான் தியாகராஜ செட்டியும் தமிழர்களை எதிர்ப்பதில் முன்னால் என்னவர் என்பது நம்ம உறுதியாக சொல்ல முடியும் எது எப்படி இருந்தாலும் பார்ப்பனருக்கு எதிராக பார்ப்பனர் அல்லாத இயக்கம் தோற்றுவிக்கப்பட்டிருக்கு இப்போ அதை பற்றி உங்களுடைய கருத்து என்ன பார்ப்பனர் அல்லாத இயக்கம் வந்து தோற்றுவிக்கப்படும் போது அது ஏதோ பார்ப்பனர்களுக்கு எதிரான இயக்கம் போல் தோற்றம் கொடுக்கப்பட்டது உண்மைதான் அதில் எந்த விதமான கருத்து மாறுபடு இருக்க முடியாது ஆனால் அதனால் எல்லா பார்ப்பன அல்லாத மக்களுக்கான இயக்கம் அது இருந்துச்சான்னு கேட்டிங்கன்னா கேட்டால் கிடையாது பார்ப்பனர்கள் அதற்கு அடுத்த நிலையில் இருந்த இந்த உயர் ஜாதி அதிகாரத்தில் இருந்த மக்கள் ஜாதிகள் இவர்களுக்கு இடைப்பட்ட இடையில் நடைபெற்ற அந்த அதிகார போட்டி தான் பார்ப்பனர் அல்லாத இயக்கம் உருவாவதற்கு காரணமாக இருந்துச்சு பார்ப்பனர்களுடைய அதிகார இடத்தை தாங்கள் கைப்பற்ற வேண்டும் என்று அவர்களுக்கு அடுத்த நிலையில் இருந்த உயர் ஜாதிகள் அந்த நிலையை நோக்கி ஒரு பயணத்தை மேற்கொள்ளும் போது அவர்கள் மேற்கொண்ட ஒரு இயக்கமாக தான் பார்ப்பனர் அல்லாத இயக்கத்தை நம்ம பார்க்கலாம் இப்போ ரெண்டாவது முறையில் நம்ம பார்க்கும்போது பார்ப்பனர் அல்லாத இயக்கம் என்பது தமிழர்கள் அல்லாத பிற மொழியினால் தமிழர்களுக்கு எதிராக துவக்கப்பட்ட இயக்கமாக பார்ப்பதற்கு தான் வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்கிறது அந்த அந்த அடிப்படையில் பார்க்கும்போது பார்ப்பனர் அல்லாத இயக்கத்தினுடைய நோக்கம் வந்து பார்ப்பனர்களை எதிர்ப்பது என்று சொல்லப்பட்டாலும் கூட உண்மையிலேயே வந்து பார்ப்பனர்களுக்கு அடுத்த நிலையில் இருக்கக்கூடிய உயர் ஜாதிகள் அந்த அதிகாரத்தை அடைவதற்கான ஒரு வாய்ப்பாக அதை பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் ஒருபுறம் மறுபுறம் தமிழர் அல்லாதவர்கள் தமிழர்களுக்கு எதிர்ப்பான ஒரு இயக்கத்தை இயக்கமாக இந்த பார்ப்பனர் அல்லாத இயக்கத்தை பயன்படுத்தி கொண்டார்கள் அந்த காலகட்டங்களில் அரசாங்க பதவிகள் உதாரணத்துக்கு வருவாய்த்துறை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதிகமான இடங்களில் வந்து பார்ப்பனர்களை வந்து தன்னுடைய ஆளுமையை வெளிப்படுத்தியிருக்காங்க உதாரணத்துக்கு பாருங்கள் நூற்றுக்கு ஐந்து பேர் கொண்ட மக்கள் தொகை பார்ப்பனர்கள் அரசாங்க பதவிகளில் பெரும்பான்மையான பதவிகளை அவர்கள் தன்னுடைய கைவசம் வைத்திருந்திருக்கிறார்கள் உதவி கலெக்டர் வந்து நூற்றி நாற்பது இடங்கள் இருந்திருக்கு எழுபத்தேழு இடங்களில் பார்ப்பனர்கள் வந்து ஆக்கிரமிப்பு பண்ணியிருக்காங்க அதுபோல் பார்ப்பனர் அல்லாதவர்கள்னு பார்க்கும்போது முப்பது பேர் தான் அங்கே இருந்திருக்காங்க உதவி கலெக்டரில் மாவட்ட நடுவர்கள்னு எடுத்துக்கும் பொழுது நூற்றி இருபத்தெட்டு இடங்கள் இருந்திருக்கு தொண்ணூற்றி மூன்று இடங்களில் பார்ப்பனர்கள் தன்னுடைய ஆளுமையை செலுத்தியிருக்காங்க இருபத்தி ஐந்து இடங்களில் மட்டும்தான் பார்ப்பனர் அல்லாத வேறு பிரிவினர்கள் இருந்திருக்காங்க அப்போ பார்ப்பனர் அல்லாத அறிக்கையில் வந்து குறிப்பிட்ட பார்ப்பனர்கள் ஆளுமையோடு இருந்திருக்கக்கூடிய ஒரு நிலை அந்த காலகட்டத்தில் இருந்திருக்கு அப்படி இருக்கும்பொழுது இந்த பக்கம் வந்து பார்ப்பனர்களுக்கு எதிராக ஒரு இயக்கம் தோற்றுவிக்கப்பட்டிருக்கு அது ஒரு சரியான அணுகுமுறை தான் அந்த அணுகுமுறை எப்படி தமிழர்களுக்கு எதிராக தோற்றுவிக்கப்பட்ட இயக்கமாக நீங்கள் பார்க்குறீங்க வந்து குறிப்பிட்டு வருவாய்த்துறையை குறிப்பிட்டு காமிச்சிங்க நாணயத்தில் எப்படி இரு பக்கமும் ஒரு பக்கத்தை காட்டும்போது அதில் என்ன தெரிகிறதோ அதை மட்டும் தான் நம்ம பார்க்குறோம் இப்போ பார்ப்பனர் அல்லாத இயக்கம் தோற்றுவிக்கப்பட்ட போது நமக்கு காட்டப்பட்ட முகம்தான் வந்து வருவாய்த்துறையும் அந்த மாவட்ட 
நடுவர் மன்றங்களினுடைய அந்த நீதிபதிகளினுடைய எண்ணிக்கையும் தான் காமிச்சாங்க நீங்கள் அந்த அடிப்படையில் வைத்து பார்க்கும்போது பார்ப்பவர்களுடைய அந்த ஆளுமை அதிகாரம் அவருடைய மக்கள் தொகைக்கு விட அதிகமாக அவர்கள் இருந்ததெல்லாம் வந்து வெளிப்படையாக உண்மை அதை வந்து யாரும் மறுக்க முடியாது ஆனால் நம்ம வருவாய்த்துறையும் நீதித்துறையும் மட்டுமே வைத்து கொண்டு இந்த முடிவுக்கு வர முடியாது நீங்கள் இந்த ரெண்டு துறையும் எடுத்து வைத்து பார்த்தீங்க என்றால் பார்ப்பனர்கள் உறுதியாக வந்து அவர்களுடைய மக்கள் தொகையை விட அதிகமாக இருந்தார்கள் ஆனால் அந்த பார்ப்பனர்களை விட அதிகாரத்தில் யார் யார் இருந்தாங்க மற்ற துறையெல்லாம் இருக்குது ஒரு நாட்டில் ஆட்சி அமைப்பு அதிகாரங்கிறப்ப இது ரெண்டோட முடியலை இல்லை நீங்கள் வந்து வருவாய்த்துறை இல்லாமல் காவல்துறை இருக்கிறது அதே மாதிரி அதிகாரம் முழுமையாக படைத்திருக்கக்கூடிய சட்ட மேலவைகள் இருக்கிறது ஆளுநர் அப்போ இருந்து சென்னை மாகாணத்தினுடைய ஆளுநராக இருக்கக்கூடியவருக்கு ஆலோசனை வழங்கக்கூடிய அந்த சட்ட மேலவைகள் இருக்கிறது அதிலெல்லாம் யார் அதிகாரத்தில் இருந்தாலையும் நம்ம பார்க்குற தவறிவிட்டோம் அப்போ அதெல்லாம் பார்த்தோம் என்றால் பார்ப்பனர்களுக்கு இணையாக யார் அதிகாரத்தில் இருந்தார்கள் என்று பார்த்தோம் என்றால் தெலுங்கர்கள் அதிகாரத்தில் இருந்தது நமக்கு தெளிவாக தெல்ல தெளிவாக தெரியும் இது மட்டும் இல்லை அன்றைக்கு அதிகாரம் என்பது ஏதோ இந்த ஆட்சி துறையில் இருக்கக்கூடிய ஆட்சி பணிகள் மட்டும் கிடையாது சட்டமன்ற மேலவை மட்டும் கிடையாது அன்றைக்கு இருந்த கல்வி நிலைப்பாட்டில் மக்கள் ஜாதிகளுடைய அடிப்படையில் நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அன்றைக்கும் வந்து தெலுங்குகளுடைய அந்த அளவு என்பது அதிகமாக இருந்தது அதே போல் நில சுவாண்டார்கள் ஜமீன்தார்கள் தொழிலதிபர்கள் தொழிற்சாலைகள் இதெல்லாம் ஒட்டு மொத்தமாக நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ஒவ்வொன்றும் ஒவ்வொன்றும் அதிகாரத்தை அடிப்படையாக இருந்தது அன்றைக்கு நீங்கள் சட்ட மேலைக்கு நீங்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்பட வேண்டும் என்றால் நீங்கள் ஒரு நில சுவாந்தாராக இருக்கணும் ஜமீன்தாராக இருக்க வேண்டும் படித்தவராக இருக்க வேண்டும் இப்படி இந்த எல்லா நிலைப்பாடும் வைத்து போக்கு பார்க்கும்போது நீங்கள் அந்த வருவாய்த்துறை மட்டும் விட்டுட்டு வேறு துறை எடுத்து பார்த்தோம் என்றால் பார்ப்பனைகள் விட அதிக அளவில் வந்து பார்ப்பனர் அல்லாத தெலுங்கர்கள் தான் வந்து அதிகாரத்தில் இருந்தது வெட்ட வெளிச்சமாக தெரியும் 